అమరావతిలో ఏపీ కేబినెట్ భేటీ ముగిసింది కేబినెట్ లో తీసుకున్న నిర్ణయాలను చంద్రబాబు మీడియాకు వివరిస్తున్నారు అలాగే చూద్దాం బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా ఏడు వందల యాభై కోట్లు కెనరా బ్యాంక్ ఏడు వందల యాభై కోట్లు యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఐదు వందల కోట్లు మొత్తం రెండు వేల కోట్ల రూపాయలు ఎనిమిది పాయింట్ ఐదు పర్సెంట్ వడ్డీ తీస్తున్నారు టెన్ పాయింట్ వన్ ఫైవ్ నుంచి ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే వన్ పాయింట్ సిక్స్ ఫైవ్ పర్సెంట్ కన్సెషన్ వస్తుంది ఇయర్లీ ముప్పై రెండు కోట్ల రూపాయలు ఆదా అవుతుంది ఇది కాకుండా ఇండస్ట్రీస్ అండ్ కామర్స్ లో ఇంత ముందు ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ని ఎన్కరేజ్ చేయడం కోసం ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్స్ అనే పదం పెట్టారు దానివల్ల ఎస్సీ జెడ్ వచ్చిన ఒక పార్క్ వచ్చిన డబ్బులు ఇచ్చే పరిస్థితి ల్యాండ్ కిట్కి దాన్ని కొద్దిగా మాడిఫై చేసి ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్స్ అనే పేరుకు ఫుడ్ పార్కింగ్ కూడా యాడ్ చేశాం దీనివల్ల ఎక్కువ ఇండస్ట్రీస్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది దీన్ని కూడా చేయడం జరిగింది ఇందుక పక్క మెట్రోది వచ్చింది కదా దాన్ని రిఫర్ చేసి నెక్స్ట్ కేబినెట్ లో మాట్లాడతాం ఇక్కడ అవన్నీ ల్యాండ్ విషయాలు వచ్చాయి అవన్నీ కూడా మీకు రిలీజ్ చేయమంటాం అవి రిలీజ్ చేస్తారు అదే సమయంలో రేషనైజేషన్ ఆఫ్ స్కూల్స్ కూడా వచ్చింది అది కూడా ఇబ్బంది లేకుండా ఎందుకంటే ఐదు మంది పది మంది పిల్లలకు డబుల్ టీచర్ పెట్టడం అసలు ఎనభై మంది వంద మంది పిల్లలు ఉంటే అక్కడ టీచర్స్ లేకుండా పోవడం ఇలాంటి సమస్యలు కూడా వస్తున్నాయి అందుకే మేము ఆలోచించి దాన్ని ఏ విధంగా చేయాలా అనే దానిపై కూడా హోంవర్క్ చేయమన్నాం తొందరపడం అదే సమయంలో పబ్లిక్ కూడా చర్చ చేయాలి అపోలకు స్కోప్ లేదు డిపార్ట్మెంట్ ఎప్పటికప్పుడు వైట్ పేపర్స్ రిలీజ్ చేస్తారు ఒకవేళ రేషన్లైజ్ చేయాల్సి వస్తే ప్రజలు కూడా సహకరించి రేషన్లైజ్ చేసినప్పుడు ఈ పిల్లల్ని వెహికల్స్ పెట్టి నియర్ బై విలేజ్ తీసిపోయే ఏర్పాటు కూడా చేయడం తక్కువ మంది ఆరేడు మంది ఉన్నారు అనుకోండి ఆరేడు మందికి ఇద్దరు టీచర్లు పెట్టడం సబబు కాదు ఇవి అందుకే పంతొమ్మిది మంది అనుకున్నారు మామూలు అయితే అదే మరి ట్రైబల్ ఏదైతే పది మంది అనుకున్నారు అవి కూడా చర్చ చేయమన్నాను చర్చ చేసి ఫేజుల మేనర్లో ఏం చేస్తే బాగుంటుంది అందరి పిల్లలకి ఏ విధంగా క్వాలిటీ పెంచగలుగుతాం దాని అంటే పది ఐదు మందికి ఒకరు పెట్టాలి డబ్బులు తేవాలంటే కూడా ఇది ఏ గవర్నమెంట్ బ్యాడ్ చేసే పరిస్థితి లేదు ఇప్పటికే ఇరవై రెండు వేల కోట్ల రూపాయలు ఎడ్యుకేషన్ బడ్జెట్కి మనం ఖర్చు పెడుతున్నాం స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ ఇప్పటికే మన రెండు వేల ఫిఫ్టీ పర్సెంటే ఉన్నారు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ప్రైవేట్ స్కూల్లో ఉన్నారు ఈ ఎన్ని కూడా పరిగణలో తీసుకొని ఎట్లా స్టేబిలైజ్ చేయాలని ఎప్పటికప్పుడు స్టేబిలైజ్ చేస్తాం దీంట్ ఇదైనాక మీకు ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ ఇప్పుడు మేము రియల్ టైమ్ గవర్నెన్స్కి వచ్చాం దీంట్లో నేను ముందు కూడా చెప్పాను ఈ ప్రగతి ప్రాజెక్టులు చాలా వరకు కంప్లీట్ చేశాం ఇంకా అప్డేషన్ అవుతున్నాయి రియల్ టైమ్ గవర్నెన్స్ లో మిషన్ టు మిషన్ రెయిన్ ఫాల్ అండర్ గ్రౌండ్ వాటర్ సర్ఫేస్ వాటర్ సాయిల్ మాయిశ్చర్ స్ట్రీట్ లైట్స్ ఇంకొక పక్కన ఏదైనా కానీ ఫిష్ పాండ్స్ ఉంటే ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ కనుక్కోవడం ఇప్పుడు ఒక యాప్ ద్వారా పొలం దగ్గరికి వెళ్ళి నేరుగా అది ఫోటోలు ఇస్తే ఇంటెలిజెన్స్ అనలెటిక్స్ వల్ల ఇంటెలిజెన్స్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వల్ల ఏ డిసీజ్ ఉంద పంటకి వాటి ది పెస్ట్ కానీ ఏమి వేయాలో చాలా స్పష్టంగా వస్తుంది ఇప్పుడు మా దగ్గర ఒక పక్కన ఈ ప్రగతి ఉంది ఇంకొక పక్క స్మార్ట్ పల్స్ సర్వే చేశాం ఆధార్ అథారిటీ మాదిరిగా కోర్ట్ డేటా అథారిటీ ఒకటి క్రియేట్ చేస్తున్నాం అదే సమయంలో ఫైబర్ గ్రిడ్ వచ్చింది అదే సమయంలో ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఇందులో బయోమెట్రిక్స్ అట్నెన్స్కి ఇంకొక పక్కన డ్రోన్స్ ఎక్కడికక్కడ ఎవాల్యుయేషన్ చేసుకోవాలంటే సిసి కెమెరాస్ సర్వెన్స్ కెమెరాస్ కెళ్ళడం అదే మరి సెన్సార్స్ డివైసెస్ పెట్టుకోవడం ఎక్కడ వీలైతే అవన్నీ అదే సమయంలో డిజిటల్ క్లాస్ రూమ్స్ ప్రతి ఒక్క ఇంటికి ఫిఫ్టీన్ ఎంబీపీఎస్ ఫైబర్ కనెక్టివిటీ ట్రిపుల్ పే బాక్స్ కూడా వస్తున్నాయి నెక్స్ట్ ఇయర్కి వన్ ల్యాక్ అవుతాయి ఈ మంత్కి ఒక వన్ ల్యాక్ చేస్తాం ఇంకా స్పీడప్ చేస్తున్నాం ఇది పికప్ అయితే చాలా ఫాస్ట్ గా కూడా వెళ్తుంది అదే మరి మిషన్ లాంగ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇంటికి కూడా ప్రాధాన్యత ఇచ్చాం అదే మరిగా ఏదైతే ఒక కాల్ సెంటర్ ఇది పరిష్కార వేదిక ఏడు వందల యాభై మంది పనిచేస్తున్నారు అవసరమైతే ఇంకా పెంచుకుంటాం 
దీన్ని సైంటిఫిక్ గా మాకు వచ్చే డేటా అంతా సోషల్ మీడియాలో ఎలక్ట్రానిక్ మీడియాలో ప్రింట్ మీడియాలో కాల్ సెంటర్లో మీకోసంలో కైజాలలో వచ్చేటన్ని అనలైజ్ చేస్తున్నాం మొన్న ప్రజలే ముందు ఒక కార్యక్రమం తీసుకున్నాం అందులో కూడా ఒక పిలుపు కూడా ఇచ్చాం పదకొండు వందల నెంబర్ కూడా ఇచ్చాం టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ ఏ కంప్లైంట్ ఉన్నా పదకొండు వందలకి ఇవ్వచ్చు సోషల్ మీడియాలో పెట్టచ్చు వాళ్ళ సమస్య నిజమైతే కైజాల యాప్ ఉంటుంది కనెక్ట్ ఏపీసీఎం కైజాల ఉంది వీటిల్లో వాళ్ళు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తే మేము దానిపైన యాక్షన్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం యాక్షన్ స్టార్ట్ చేసేది కూడా అన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాం ఆల్ గ్రీవెన్సెస్ అన్ని కంప్లైంట్స్ అన్ని మీకోసం పోర్టల్లో పెట్టి ఒకవేళ మేము ఇంతమందుకు క్లోజ్ చేసినా కూడా కాదు మేము ఇచ్చాము ఇది క్లోజ్ చేసింది కరెక్ట్ కాదు వాస్తవం కాదు మాకు పని చేయకుండా సమస్య పరిష్కారం అని తప్పు చూపిస్తున్నారంటే అవి కూడా రీఓపెన్ చేశాం అవన్నీ రీఓపెన్ చేస్తే ఈ మధ్యకాలంలో ఒక ఇరవై ఐదు వేలు దాకా పదకొండు వందల టోల్ నెంబర్ పెట్టిన తర్వాత ఇరవై ఐదు వేలు వచ్చాయి దాంట్లో ఒక ఐదు వందల యాభై మాత్రం కొత్తవి వచ్చాయి ఇక్కడ అన్ని పాత వచ్చాయి అదే మాదిరిగా మేము కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ తీసుకున్నాం ఆ ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే రేషన్ పెన్షన్ చంద్రన్న బీమా రేపు స్కాలర్షిప్లు టాప్ ఒక ఇరవై ప్రోగ్రామ్ తీసుకున్నాం ఇవి అనేక విధాలుగా ఇంకా మేము ఒక ప్రయోగం ప్రారంభమైంది దీంట్లో వచ్చిన అవన్నీ కూడా తీసుకొని కరప్షన్ కేసు సెట్ డీల్ చేయాలి సమస్యల పరిష్కారానికి స్టాండర్డ్ సెట్ పెట్టాలి సర్వీస్ స్టాండర్డ్స్ ఇన్ని రోజుల్లో ఈ సమస్య పరిష్కారం చేయాలి పరిష్కారం కాకపోతే నెక్స్ట్ మ్యాన్ కి పోతుంది అప్పుడు పరి నెక్స్ట్ మ్యాన్ ఇవన్నీ రేపు రాబోయే రోజుల్లో అకౌంటబిలిటీ తీసుకొస్తాం అకౌంటబిలిటీ తీసుకొచ్చి సమస్యలు ఎన్ని పరిష్కారం అయినాయి అవి కూడా చూస్తాం సమస్య పరిష్కారం అయిందని మే రికార్డు రాసుకోవడం కాదు ఈ సమస్య పరిష్కారం అయిందా లేదా అని లాస్ట్ లో ఉండే ఆ బెనిఫిషియల్ చెప్పాలి దానికి శ్రీకారం చుట్టాం ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు గివ్ ట్రెమెండస్ ఇంపాక్ట్ ఈ రోజు ఇంకొక పక్క ఐడిఆర్ఎస్ వాడతాం మిషన్ లెర్నింగ్ వాడతాం అదే మరి ఇంకొక పక్కన ఈ కాల్ సెంటర్ నుంచి కాల్స్ చేస్తాం వాట్ ఇస్ ది ట్రూత్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తాం చేసిన తర్వాత రెమెడియల్ యాక్షన్స్ కూడా చేస్తాం ఇప్పుడు ఉదాహరణకు నిన్న మొన్న మా వాళ్ళు చేస్తే ఒక లక్ష ఇరవై వేల ఎనిమిది వందల కాల్స్ బెనిఫిషరీస్ పెన్షన్స్ కెళ్ళాయి అందులో ఒక లక్ష ఇరవై వేల ఎనిమిది వందలకి రెండు వేల నాలుగు వందల నలభై ఒక్క ఫిర్యాదులు వచ్చాయి కరప్షన్ మీద రెండు వేల నాలుగు వందల నలభై ఒకటి అరౌండ్ ఫోర్ పర్సెంట్ రేషన్ రెండు వేల రెండు లక్షల ఐదు వేలు మొత్తం మా కాల్స్ ఇప్పటికి వెళ్ళినట్టు వాళ్ళు రెస్పాండ్ అయినట్టు వెళ్ళినట్టు చాలా వెళ్ళాయి రెస్పాండ్ అయినట్టు వన్ వన్ ఫోర్త్ రెస్పాండ్ అవుతున్నారు వాళ్ళు మేము పంపించిన తర్వాత వన్ ఫోర్త్ ట్వంటీ పర్సెంట్ రెస్పాండ్ అవుతున్నారు కొన్ని వాలంటరీగా వస్తున్నాయి రెండు లక్షల ఐదు వేలకు గాను రెండు వేల ఐదు వందల ముప్పై ఆరు మంది రెస్పాండ్ అయ్యారు ఈ దగ్గర దగ్గర రేషన్లో వన్ పర్సెంట్ ఆర్ మోర్ దెన్ వన్ పర్సెంట్ వన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ కరప్షన్ అని చెప్పినాడు భీమాలో ఎనిమిది వేల రెండు వందల అరవై రెండులో నూట అరవై ఎనిమిది మంది అంటే రఫ్గా త్రీ పర్సెంట్ డబ్బులు ఇచ్చామని చెప్పేవాళ్ళు ఉన్నారు ఇప్పుడు దీన్ని కాల్ సెంటర్ నుంచి యాక్టివేట్ చేశాం పన్నెండు మందికి నిన్న ఈరోజు పన్నెండు నిన్న దగ్గరలో పన్నెండు మంది తిరిగి డబ్బులు ఇచ్చేశారు స్టార్ట్ అయింది నెక్స్ట్ అది ఎందుకంటే ముందు ఇది అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ చర్యలు నెక్స్ట్ కానీ పాటు పడితే వన్ ఒకటి అలవాటు లేని పన్నాడు ఇవన్నీ ఎప్పటి నుంచో అదే చెప్తున్నా ఒక ఎందుకంటే నేను ఇప్పుడు పేర్లు చెప్పను కడప జిల్లాలో ఒక బ్రోకర్ దీంట్లో చంద్రన్న భీమాలో వెయ్యి రూపాయలు వెయ్యి రూపాయలు తీసుకున్నాడు బ్రోకర్ తీసుకున్నాడు 
కరప్షన్ అక్కడ స్ఫూర్తి ఎక్కువ ఉంది కదా దాన్ని ఇంకా ఇక్కడ కర్నూలులో ఒక అతను ఇది కూడా పెన్షన్ తీసుకో పంచాయతీ సెక్రటరీ పెన్షన్ తీసుకున్నాడు ఒక ఐదు వందల రూపాయలు తీసుకున్నాడు ఆయన అడగంగానే పది మంది తిరిగి చేసేవాడు కంప్లైంట్ ఒకటే మళ్ళా వస్తుందని పది మంది తిరిగి ఇచ్చేశాడు అంటే ఎందుకు మంచిది మళ్ళా పది మంది చెప్పారు అనుకోండి మళ్ళీ మళ్ళీ ఇవ్వాలి ఇంకా కరెక్ట్ చేసుకున్నాడు కరెక్ట్ చేసుకున్నాడు పది మందికి ఇచ్చాడు ఇంకొక అతను కృష్ణా జిల్లాలో ఇది కూడా రేషన్ కార్డుకి వెయ్యి రూపాయలు తీసుకున్నారు ఇతను కూడా బ్రోకర్ అతను కూడా తిరిగి ఇచ్చేశాడు అదే మరిగా గుంటూరులో ఒక మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లో మాకు కంప్లైంట్ వచ్చింది డబ్బులు తీసుకున్నారని డెత్ క్లెయిమ్కి ఐదు వందల రూపాయలు తీసుకున్నాడు అతను కూడా తిరిగి ఇచ్చేశాడు ఇంకొక పక్క ఒక కంప్లైంట్ వచ్చింది ఒక యాభై వేల రూపాయలు డబ్బులు తీసుకుందండి పట్టదారు పాస్బుక్కి దానిపైన కూడా డిబేట్ ఉంది డౌట్ బెనిఫిట్ ఆఫ్ డౌట్ కూడా ఉంది వీఆర్ వెరిఫైయింగ్ ఫర్దర్ కొంత డబ్బులు ఇచ్చారు కానీ నేను వెరిఫై చేస్తాను ఎందుకంటే బెనిఫిట్ ఆఫ్ డౌట్ ఉండి కావాలని కొంతమందిని అప్రతిష్ట పాలు చేయాలనో కావాలని వాడికి ఏదైనా కోపం ఉంటే అవి ఈ రూపాయన తెచ్చుకోవాలని కూడా వస్తాయి ఇది పాజిటివ్ నెగిటివ్ రెండో వస్తూ ఉంటాయి నవ్వు దానిపైన ఫర్దర్గా ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసి ప్రాపర్గా ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసి తప్పుంటే విల్ టేక్ యాక్షన్ తప్పు కాకపోతే విల్ కరెక్ట్ ఇట్ నా ఉద్దేశం ఎవ్వడు కూడా ఎక్కడ కూడా తప్పు చేయడానికి వీల్లేదు అదే మరిగా తప్పు ఇది ఒక అవకాశం తీసుకొని బురజ్జల్ల కార్యక్రమం కూడా చేయడానికి వీల్లేదు ఇప్పుడు నిన్న ఏం చేశామంటే సర్వీస్ స్టాండ్స్ పెట్టాం డెత్ సర్టిఫికేట్ పంచాయతీ రాజ్ ఎప్పుడు ఇవ్వాలా ఎన్ రోజులు ఇవ్వాలా బ్యాంకర్ అది ఇన్సూరెన్స్ ఎన్ని రోజులు తీసుకోవాలా పోస్ట్ మార్టం ఎన్ని రోజులు తీసుకోవాలా పోలీస్ ఇరవై పంచాయతీ మధ్య సరే ఎన్ని రోజులు ఇవ్వాలా అన్ని డేట్స్ పెట్టాం ఎవరు కూడా రాష్ట్రంలో ఎవరి దగ్గర పోవాల్సిన పని లేదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దట్ ఈస్ అవర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎవ్రీ మంత్ వీఆర్ మానిటరింగ్ సిఎస్ మానిటర్ చేస్తే ఎవరికి వస్తారు ఎట్లయితే మేము ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ లో చేస్తున్నామో ప్రతి ఒక్క దానికి ఇన్ని రోజుల్లో కంప్లీట్ చేయాలి చేయకపోతే యాక్షన్ విల్ బి ఇనిషియేట్ అగెన్స్ట్ దాన్ ఒకవేళ తప్పైతే అతనికి కూడా సర్వీస్ ఛానల్స్ పెట్టి డిలే కూడా విల్ పనిషింగ్ అవన్నీ పెడుతున్నాం ఒక సిస్టమ్ వచ్చేస్తే అందరూ సెట్ అయిపోతారు ఇప్పుడు ఇంకెవరు తప్పించుకోలేరు ఎవరన్నా కనెక్ట్ అయితే సేమ్ ఫోన్ చేయొచ్చు లేకపోతే కాల్ సెంటర్ ఫోన్ చేయొచ్చు ఎవరన్నా తప్పు చేస్తే ఆ నెంబర్లు వస్తాయి అక్కడి నుంచి వెరిఫై చేసుకుంటాం అక్కడి నుంచి యాక్షన్ ప్రారంభమవుతుంది ఎవరిని వదిలిపెట్టే పరిస్థితి అందుకే నేనేమంటానంటే రెండే మనము మెషిన్ లర్నింగ్ ద్వారా ఎక్కడెక్కడ లేట్ చేశారు ఎక్కడ కావాలని చేస్తున్నారు అవన్నీ ఒకసారి పర్ఫార్మెన్స్ అంతా తీసుకుంటాం అది అయిన తర్వాత ఒక ఐవీఆర్ఎస్ ద్వారా వీళ్ళని అడుగుతాం అప్పటికి కొద్దిగా డౌట్ఫుల్ కేసు ఉంటే పర్సనల్గా ఫోన్ అడుగుతాం జనరల్గా నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ పబ్లిక్ డబ్బులు ఇవ్వకుండా డబ్బులు ఇచ్చి అని చెప్పరు వన్స్ వాడు నేరుగా చెప్పిన తర్వాత దట్ ఈస్ కన్ఫర్మేషన్ ఇప్పుడు మీరు చూసారు పది పన్నెండు కేసులు పన్నెండు కేసులు ఒప్పుకున్నారు ఒక కేసే బెనిఫిట్ ఆఫ్ డౌట్ అంటే నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ప్రూఫ్ ఉంది ఇప్పుడు వాళ్ళ భయంతో ఇచ్చేశారు మనం ఒకటి అడిగితే వాడు పది ఇచ్చేశాడు అంటే ఎందుకు వచ్చిందని దీని ద్వారా ఐమ్ సే వన్స్ కానీ మీరు యాక్షన్ తీసుకుంటున్నారు అని తెలిస్తే ఎవడు ఈ తప్పు చేయడు సెట్ అయిపోతారు ఆ తర్వాత జీతాలు కాలేదా ఇంకో ప్రాబ్లం ఉందా ఎస్ ఐఎమ్ ప్రిపేర్ టు సార్ట్ అవుట్ కరప్షన్ కాడ కఠినంగా ఉంటాం సర్వీస్ ఛాన్సర్ కఠినంగా ఉంటాం 
వాళ్ళ పర్సనల్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ వాళ్ళకి సమస్యలు కానీ వాళ్ళ జీతాలు కానీ ఇంకోటి కానీ లిబరల్ గా ఉంటాం చూసావు కదా నువ్వు కూడా చేయ చూడు నేను ఏమి పట్టుకుంటా కంప్లైంట్ చేస్తే అన్ని ఆల్ కరప్షన్ కరప్షన్ ఇదే కరప్షన్ పొలిటికల్ కరప్షన్ కి వేరే కళ్ళు ఉండదు మీడియా కరప్షన్ కి వేరే కలర్ ఉండదు అన్నీ ఒకటే కలర్ ఆ కలర్ కరప్షన్ కలర్ మీడియా కంటే కరప్షన్ మీడియా కరప్షన్ పొలిటికల్ కరప్షన్ కరప్షన్ ఇదే కరప్షన్ అని కాదు ఏంటంటే అప్పుడు కాదు మా అప్పుడు నన్ను చూస్తే భయం భయంతో ఏం చేస్తానంటే కరప్షన్ కంటే అసలు భయపడిపోయేవాళ్ళు ఎక్కడికి నేను పోయా ఇప్పుడు విన్నానుకో ఈరోజు నేను చిత్తూరు పోతున్నానంటే ఆ చిత్తూరు అంటే గదేవాళ్ళు ఫ్లైట్ ఎక్కేవాడికి ఎక్కడ పోతుంది చెప్పేవాడిని కాదు హెలికాప్టర్ ఎక్కిందని పది ఎవరికి వస్తాను వెళ్ళిపోయాడు అని చెప్పేవాడిని ఆ నుంచి పరిగెత్తా వచ్చేవాళ్ళు ఎవరన్నా కనపడిస్తే అక్కడి నుంచి వాయిన్ చూసి పెట్టేవాడిని అది భయంతో పనిచేయించాం దానివల్ల భయంతో పనిచేయిస్తే సస్టైనబిలిటీ తక్కువ ఉంటుంది పదేళ్ళు పనిచేశాను నన్ను మీరు ఒకసారి చూడండి చరిత్రలు పదేళ్ళు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎక్కడ అజిటేషన్ ఉన్నాయా రోడ్డు మీకు ఎవరినో వచ్చారా ఏం అజిటేషన్ లేదు కానీ వాళ్ళకి అవకాశం వచ్చినప్పుడు ఈ టెన్షన్ భరించలేక రెండు వేల నాలుగులో ఒక్కొక్కరు యాభై ఓట్లు తప్పుడు వాళ్ళే చెప్తున్నారు సార్ సై మేము మీ టెన్షన్ భరించలేక సార్ యాభై వేలు ఓట్లు వేసాం అని చెప్పి మరి దానికి ఇప్పుడు నేను ఏమన్నానంటే అందరం కలిసి పని అందుకే ఫార్టీ త్రీ పర్సెంట్ ఫిట్ పెట్టి సార్ చేసి ఇచ్చా లీనియస్ అందుకే ఇప్పుడు చూస్తున్నా కదా 